প্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি রিয়াদ আহসান আমাদের আজকের বিষয়ে চলমান ঘটনা প্রবাহ নিয়ে দর্শক আজকের বিষয়ে আপনিও আপনার প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদেরকে এস এম এস করার মাধ্যমে জানান দিতে পারেন আর সেই জন্য আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে এল ই লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে আমি আবার বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজকের এ প্রসঙ্গ কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তিনজন অতিথি শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর এম শমশের আলী বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও এফ বিসিসিআইয়ের সাবেক প্রথম সহ সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এবং রাজনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী গোলাম সরওয়ার মিলন আপনাদের তিনজনকে আমাদের এস টেলিভিশনের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে আমরা প্রথম রমজান আমরা প্রথম রমজানের দিন আমরা অতিবাহিত করতে যাচ্ছি এবং এই যে রমজান মাস ঘিরে মুসলিম যারা ধর্ম অবলম্বন করেন আমরা যারা মুসলমান তারা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার একটা ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য বিরাজ করে এবং এই যে যাত্রাটা শুরু হলো কিন্তু সেই যাত্রার পাশাপাশি কিছু সাধারণ চিত্র আমরা সবসময় দেখে থাকি যে রমজানের প্রথম দিন যখনই হয় তখনই বাজারে অন্যরকম একটা চিত্র আমরা দেখতে পাই রাস্তাঘাটে অন্যরকম একটা চিত্র দেখতে পাই আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমরা শুরুর দিন যেটি খেয়াল করেছি যে অফিস ছুটির পরপরই রাস্তায় যারা বেরিয়েছেন তারা কিন্তু তাদের বাড়িতে পৌঁছতে কিন্তু বেশ বেগ পেতে হয়েছে এবং অনেকে গাড়ি পর্যন্ত পায়নি অর্থাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে তো জনাব ডক্টর এম শমশের আলী স্যার আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে মুসলমান কমিউনিটিতে এই যে যে একটা মাস একটি বিশেষ মাসের যে আগমন ঘটে সে আগমনকে ঘিরে আমাদের কি আসলে প্রস্তুতির কোনো অভাব থাকে নাকি আসলে এটা হতেই থাকবে বা চলতেই থাকবে এটা একটা প্রস্তুতির অভাব তো কিছু থাকে যিনি রোজা রাখেন তিনি ঠিক করেন যে তিনি রোজা রাখবেন তিনি একটা জিনিস অভ্যস্ত যে বাপ দাদা বাবা মা এরা যেভাবে ইফতারি করেছেন তিনি ওইটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন আর বাজারে যারা লোকজন তারা মনে করে যে এই মাসে তেলের কনজামশান বাড়বে পেঁয়াজের কনজামশান বাড়বে কিন্তু এরা এটা একটা মহকা মতন মতন নেয় আজকে একজন আমাকে প্রশ্ন করছিলেন যে সারা বিশ্বে বিশেষ করে পশ্চিমা জগতে আমরা ওদের যতই না ইয়ে করি দোষারোপ করি যে ওদের মূল্যবোধ কম এটা সেটা কিন্তু ক্রিসমাসের সময় দেখা যায় যে জিনিসের জাম কমে গেছে এবং সেল চলতে থাকে সেল চলতে থাকে নানান রকম যে তোমরা কেন যার যেরকম অবস্থা আছে কেন আমি যেটা বললাম যে ব্যবসায়ীরা তো লা ক্ষতি করার জন্যে কেউ ব্যবসা করে না কিছুটা লাভ না করলে ব্যবসা করবে কেন অ্যান্ড ব্যবসা হচ্ছে ইসলামেতে যারা একটা খুব ভালো এক নলেজ প্রফেশন সুতরাং ব্যবসা করুক কিন্তু সেই ব্যবসাতে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এই মাসে যদি একটা কেউ হোর্ডিং করে এদের রিলিজিয়ান এগ্রিগেন্সের দারুণ ইয়ে আছে প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম বলেছিলেন যে কারো এই হোর্ডিং করার জন্য যদি দুর্ভোগ বাড়ে সেটা তার তাহলে তার মনে করতে হবে যে আমি তো রোজা রাখছি কিন্তু আমি ভালো কাজটা কি করছি দুর্ভোগটা বাড়ছে যদি জিনিসটা হোর্ডিং করছি এক দুই পথে ঘাটে যদি চাঁদা তোলা এটা তো আমি মনে করি সম্পূর্ণ রকে হারাম কাজ কারণ একটা মানুষ যদি একটা খেটে খায় তার একটা শ্রম দেয় তার বুদ্ধি দিয়ে কিছু লেখে একটা শ্রম দিয়ে লেখে একটা জার্নালিস্ট কাজ করে কিন্তু একটা লোক খালি অস্ত্র দেখিয়ে বা ভিত ইয়ে লাঠি দেখিয়ে একজন লোককে তার চাঁদাবাজি করবে পথের মধ্যে আর জিনিসের দাম বাড়বে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না তো এখানে সবারই কিছু কিছু দায়িত্ব আছে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা একদম মানে কঠোর হস্তে এবং আমি সবসময় বলে থাকি যে যে সরকার যত বেশি কঠোর আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে সেই সরকার তত বেশি পপুলার হয় কিন্তু এইখানে আইন শৃঙ্খলা মানে ইররেসপেক্টিভ অব পার্টি অ্যাফিলিয়েশন ইররেসপেক্টিভ অফ দি দি ফিলসফি অফ পিপুল যেই অন্যায় করবে সেই ব্যবসায়ীরা হয়তো বলতে পারে যে চাঁদা তোলে আমাদের দিতে হয় টাকা দেয় কিন্তু ব্যবসায়ীদেরও বলি যে চাঁদা যদি তোলে তাহলে এই মাসে যে লাভটা হয় 
সেটাকে আপনারা সাদা কা হিসাবে নেন না কেন একটা যে এই মাসের আমরা লাভটা করব না বা কম করব এটা হলেও তো কিছুটা হয় আর কনজিউমার্সদের একটা জিনিস আছে আমাদের পাশাপাশি দেশ এই ওয়েস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ইন্ডিয়ার স্টেটটা সেখানে দেখা যায় যে কিছু জিনিসের দাম বাড়লে একবার মাছের দাম বাড়লো তো একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল যে না এত অস্বাভাবিক বেড়েছে আপনারা আজকে খাবেন না আর মাছ তো পচে যায় সুতরাং তারা বলল ঠিক আছে খাবো না তো ওরা বিপদে পড়ে গেল যে মুশকিল হলো তো তো এরকম মানুষকে এই অবস্থায় একটা মৌকা পেয়ে মানুষকে একটু দোমড়ানো মোচড়ানো দিস ইজ এগেনস্ট দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইসলাম আবার রোজার সময় এটার অনেকের অনেকভাবে ব্যাট করে সরকার ল অ্যান্ড অর্ডার দিয়ে এটা ঠিক করতে পারে বিজনেসম্যানদের সঙ্গে বসা উচিত বিজনেসম্যান যদি সমিতি বলে যাচ্ছে এই মাসে সহনীয় পর্যায়ে রাখব এটা তারা ইজিলি পারে আর কনজিউমাররা বলতে পারে যে না যদি ওরা এই দুটো সেক্টর না কোপারেট করে কনজিউমাররা বলল খেলাম না তারা সকালে তো যে ব্রেকফাস্ট খেত কেউ মুড়ি খায় কেউ টোস্ট খায় কেউ রুটি খায় কেউ পরোটা খায় কেউ ডালপুরি খায় যে যে যেভাবে কারে তো এইটা সেই সেই ব্রেকফাস্টই তো হলো রোজার ভাঙা এতে তো কোনো স্পেশাল খাওয়া দাওয়ার মাস না এটা সংযমের মাস কিন্তু যেহেতু তারা একটা আগেই বলেছি এক ধরনের জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে ব্যবসায়ীরা ওইটার একটা সুযোগ নেয় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে যে স্যার আমি আপনার কাছে আবারও আসবো আমি একটু ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন তা ওনার কাছে যেতে চাই জনাব হেলাল উদ্দিন আপনি তো দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এখনও এখনও করছেন তো এই যে একটা অভিযোগ সবসময় আসে যে একটি রোজার মাস অর্থাৎ সংযমের মাস সেই সংযমে আসলে সংযমী মানুষ হতে গিয়ে তিনি তো আসলে মানে মিতব্যয়ী হতে হতে আর কতটা মিতব্যয়ী তিনি হতে পারেন কিন্তু তার যে জীবনযাত্রার ব্যয় সেই ব্যয়টা অন্য অন্য মাসের তুলনায় রমজান মাস শেষে আরও বেড়ে যায় তো এর মূল কারণটা কি কিছু কিছু জিনিস যেমন যেগুলো একেবারেই প্রয়োজনীয় যেমন চিনি যেমন ছোলা যেমন চিড়া যেমন তেল তারপরে লেবু এই বিষয়গুলোর দাম এটা কি কেউ একটা সিন্ডিকেট করে এই সময় সুযোগটা নেয় আমি সারের সঙ্গে একেবারে একমত বিষয়টা হচ্ছে যে দাম কিন্তু আসলে ইচ্ছা করে বাড়ানো যায় এইটা খুব বেশি কিন্তু বক্তব্যের অর্থনীতিতে নেই আর যেটা বলা হচ্ছে যে মজুত করা মজুতের সুযোগও খুব বেশি কিন্তু নেই এই কারণে একটা গোডাউনের যে ভাড়া ওভারহেড তার যে কস্টিং হবে এটা দিয়ে পণ্য লাভ করে বিক্রি করা খুব কঠিন ওপেন মার্কেট এখনোমিতে হয় কি আপনার ধরুন কালকে রসুনের দাম বেড়ে গেল আপনি কালকে যে কোনো একটা লোক ইম্পোর্ট লাইসেন্স থাকলে সে কালকে চায়না থেকে অথবা ইন্ডিয়া থেকে এলসি করে তিন দিনের মধ্যে সে মালটা বাজারে নিয়ে আসতে পারবে আপনি যে গোডাউনে করে রাখবেন তো সে তো মালটা নিয়ে আসবে তো আপনি ওই গোডাউনের ভাড়া দিবে কে এগুলো হচ্ছে ব্যবসাদের জন্য সমস্যার কথাগুলো আমি বলছি আপনাকে যারা আমরা যারা ব্যবসা করি আমরা কি সবাই কি খুব ভালো আছে আপনি ভাবেন এটা ধরে ধরে নেবেন এরকম তাও না কিন্তু আমাদের অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গেছে তারা এখন নিজেরাই চলতে পারে না এমন অনেক ইয়ে আছে তারপরেও রমজান মাস আমাদের জন্য আসলে এটা সিএম সাধনার মাস রমজান মাসে কেন বাড়বে আমি এর আগে যখন এ বিসিসিআইতে ভাইস প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালন করেছি আমি যখন ছিলাম আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি একদম নিবিড়ভাবে জিনিসগুলো দেখার জন্য এবং এইবার আমি গত দুই মাস আগ পর্যন্ত আমার যে ধারণা ছিল যে এইবারে রমজানে কোনো জিনিসই বা দাম বাড়ার সুযোগ নাই বিকজন বলা হচ্ছে যে বেগুনের দাম বেড়ে জন্য অন্য বছর অন্য বছর বেগুনের বেগুনের দাম বাড়াটা কারণ থাকে বেগুনের মৌসুমটা কিন্তু এখন শুরু হচ্ছে আজকে থেকে যদি আরও গত বছর আপনি মানে রোজা দেখেন তাহলে দেখবেন যে আরও পনেরো বিশ দিন আগে রোজা শুরু হয়েছিল সেক্ষেত্রে বেগুন বাজার আসে না এখন যেই জিনিস মানে পাওয়া যায় কম সেটার দামটা কিন্তু বেশি আর আমাদের মধ্যে স্যার যেটা বললেন আমাদের মধ্যে একদম প্রবণতা আছে আমরা যারা এই অঞ্চলের মুসলমান তাদের মধ্যে একটা প্রবণতা হচ্ছে যে একটু বেশি দাম হলে ভালো লাগে কম দামের জিনিসটা কিনতে চান না হ্যাঁ ভাবে যে এটা বোধ হয় যেমন আজকে এক জায়গায় কথা হচ্ছিল চায়না রসুন এখন বাজারে পাবেন না যদিও খারাপ হচ্ছে পান দাম হবে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা এটা যে যেরকম দাম পারে সেরকম নিতে পারে বাট দেশি রসুনটা কিন্তু আছে ওটা কিনছেন না ইন্ডিয়ান রসুনটা আছে সেটাও কিনছেন না কিনছেন চাইনিজ রসুনটা ওটা খুঁজে বের করছে এবং বলা হচ্ছে যে চাইনিজ আমি কেন তিনশো টাকা দিয়ে রসুন কিনবো এই যে সমস্যাগুলো হয় আমাদের এই জায়গায় যেটা স্যার বললেন যে আমাদের মধ্যে একজন সচেতনতা আসতো আমরা কিন্তু আমরা যারা ভোক্তা আমরা যারা কিনে খাই তাদের মনে রাখতে হবে যেটা সমজমের মাস আমাদের প্রত্যেককে সমজমের মধ্যে আসতে হবে বাট আমরা সে আজকে একজন বললো এক দোকানদার যে আমি গতকালকে সে এত বিক্রি করছে যে তার পরে এই ব্যাগ ছিল না তাকে দেওয়ার জন্য আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে বাজারে গিয়ে পড়ি 
যে কারণে একত্রে যখন এটা হচ্ছে মানে আসলে যদি অর্থনীতির কথা দিয়ে শুরু করি তাহলে দেখবেন যে পণ্যের দামটা নির্ধারণ করে ক্রেতা যেটা সারেকটাকে বললেন যে পশ্চিমবঙ্গে বলা হলো যে মাছের দাম বেড়ে গেছে আমরা আজকে খাবো না মাছের দামটা কমে এসছে কিন্তু ক্রেতাই কিন্তু নির্ধারণ করছে যে আমি এই মাছ আজকে কিনবো না তো এই যে এটা অর্থাৎ ওই সংযম সবার ভিতরেই যদি সবার মধ্যে থাকতে হবে তাহলে পরে হচ্ছে যেটা খেয়াল করতে হবে যে আমাদের অতি মাত্রা মুনাফা করার প্রবণতা যদি কারোর মধ্যে থাকে তাকে একদম স্ট্রেট হয়ে থাকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তার সাজার ব্যবস্থা আছে আমার ধর্মে বলা আছে আমার রাষ্ট্রের আইনে বলা আছে আপনি ইচ্ছা করলেই ইচ্ছা করলে আপনি লাফিয়ে লাফিয়ে দশ টাকার জিনিস আপনি পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করার কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ বিনা কারণে তো এই জিনিসগুলো সরকার যদি আর একটু বেশি করে দেখভাল করে আমি যখন বিসিসি ছিলাম আমি চেষ্টা করি আমরা বাজার মনিটরিং নিয়ে কথা বলবো আমরা পরের পার্টে মনিটরিংয়ের বিষয়টা আপনি যখন বিসিসিতে ছিলেন তখন বেশ মনিটরিং হয়েছিল এখনকার সেটার কি অবস্থা আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব জনাব গোলাম সরোয়ার মিলন আপনি সরকারের একজন সাবেক মন্ত্রী ছিলেন এবং একই সাথে রাজনীতিবিদ তো রাজনীতিবিদদের আসলে অনেক কিছু করণীয় থাকে কিন্তু এই যে রমজানের যে চিত্রটা এই চিত্রটা আপনি আজ থেকে ধরেন যদি পিছনে যদি পাঁচ বছর পিছনে তাকান বা সাত বছর পিছনে তাকান চিত্রটা কিন্তু একই রকম লাগবে মনে হবে যেন রিপিটেশন হচ্ছে তো সেই রিপিটেশনটা কেন এবং আমরা নিউজ করেছি যে অনেক জায়গায় সেহরির সময় সেখানে বাতি থাকছে না এবং সেহরি করবার সময় পানি থাকছে না তারা ঠিকভাবে তারা সেহরিও করতে পারছেন না এবং মসজিদে গিয়ে অনেকে কিন্তু পানি পাচ্ছেন না উজু করার জন্য সেখানে তারা ফিরে আসছেন তো এই অবস্থাটা আসলে কেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি বিসমিল্লা রহমান রাহিম আহলান শাহলান পবিত্র মাহে রমজানের কে স্বাগত জানিয়ে আমি বলতে চাই আমাদের শ্রদ্ধ স্যার এবং আমার অত্যন্ত কাছের জন হেলাল ভাই যেটা বলে গেছেন আমি সেটার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে আপনি আমাকে রাজনীতিবিদ হিসাবে যদিও আমি একজন ব্যবসায়ীও আমি যে কথা বলতে চাই যে সেটা হচ্ছে যে স্যার যেটা অলরেডি বলে গেছেন আমাদের কিন্তু মূল্যবোধের অভাব আছে কথা হচ্ছে যে আমরা এই মাসটায় আমরা বলি আত্মশুদ্ধির মাস আত্মসংযমের মাস এবং দেখবেন যে আমরা এই মাসটা আমাদের প্রশিক্ষণের মাস যাতে করে আগামী বারোটি মাস আমরা যারা মুসলিম আমরা যাতে সেভাবে নিজেদেরকে করতে পারি কিন্তু আপনি যে ইস্যুটা টেনেছেন এখানে সেই জিনিসটার বাস্তবায়ন হয় না আমি এই জায়গাটায় বলতে চাই আমি যেহেতু রাজনীতিবিদ হিসাবে কথাটা বলেছেন আমরা দেশটা কিন্তু সাংবিধানিকভাবে আমরা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আমরা একটা অসাম্প্রদায়িক ইয়েতে থাকতে চাই কিন্তু বিরোধটা হচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় যদি ধর্মহীনতা না হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার ধর্মীয় মূল্যবোধকে কেন লালন করব না সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মূল্যবোধকে লালন করব আমাদের হিন্দু খ্রিস্টান তারা তাদের মূল্যবোধ লাল যদি লালন করে প্রতিটা মূল্যবোধে এই যে যে কথাটি স্যার বললেন যে যে প্রবণতা যে কি যে অসাধুতা মজুদদারি চাঁদাবাজি এটা কোনো মূল্যবোধই কোথাও কিন্তু অ্যালাউ করে না যদি অ্যালাউ আমরা সেই জিনিসটা আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা রাজনীতিতে বিভাজনটা এত বেশি করে নিয়েছি এই সামাজিক ইস্যুগুলোতে আমাদের একটা জায়গায় কিন্তু কঠোর হতে হবে এবং স্যার কিন্তু একটা কথা বলছে যে আইনকে খুব শক্তভাবে এই জায়গাটায় করতে হবে এবং এই জায়গাটায় যেটা আমার ভাই আমি হেলাল সাহেবের সাথে সম্পূর্ণ সহমত সেটা হলো যে এই বিসিসি আমাদের অ্যাপেক্স বডি আমাদের উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমাদের নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এসেছেন আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসাধু যারা আছে তাদেরকে এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে বিদেশে যদি পাবনে কিংবা তাদের ক্রিসমাস ডেটে যদি সেল হয় আমাদের এখানে কেন সেটা কমবে না এই যে জিনিসটা এই জিনিসটার জন্য একটা মুভমেন্ট দরকার আর পাশাপাশি ভোক্তা যারা উনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেমন আমি আরেকটা উদাহরণটা জানতে চাই এটা উনি ভালো বলতে পারবেন যেমন মাংস ব্যবসায়ীরা কদিন আগে ধর্মঘট করলো দাম বাড়ালো এখন দেখা যায় যে মাংস খাওয়া কমে গেছে হ্যাঁ কারণ মানুষ এত টাকা দিয়ে মাংস কিনতে চায় না তো এই ভোক্তা এই রাজ যদি সত্যিকারভাবে একটা শক্তিশালী একটা সামাজিক সংগঠন হিসেবে করতে পারে সরকার যদি সেখানে পাশে দাঁড়ায় রাজনীতিবিদরা দাঁড়ায় ব্যবসায়ীরা আমরা যদি সবাই সেখানে একটা ফ্যাসিলিটেটর এবং নির্ধারকের ভূমিকা থাকি তাহলে এই অসাধু যারা এই মধ্যসত্যভোগী যারা যারা সিন্ডিকেট এরা সেই সুযোগটা পাবে না আমরা এখানে কি করি এখানে যে দল ক্ষমতায় থাকে 
সেই দলের নাম করে করে সে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওই দলের লোক না কারণ একটা দলের প্যাট্রিয়ট করবি কখনো এটা করতে পারে না দলের নাম বেঁচে সে সেই সুযোগটা নেয় সেগুলো তো চিহ্নিত করা উচিত সেটা এটি বলছি সেই কারণ তো স্যার যেটা বললেন যে সেই জায়গায় সরকারকে এই জায়গাটা খুব কঠোর হতে হবে আর যেটা আপনি লাস্ট পয়েন্টটা বলে দিই যে নামাজে বিদ্যুৎ নেই এইবার গরম তো বেশি হয়েছে বিদ্যুৎ কিন্তু অনেক উৎপাদন হয়েছে সঞ্চালনে কিন্তু আমাদের অনেক ব্যর্থতা আছে কিংবা সঞ্চালন সেভাবে হয় নাই সুতরাং সঞ্চালনটাকে যে পর্যন্ত যে পর্যন্ত যেই উৎপাদন হয়েছে সেই তুলনায় সঞ্চালনটা কিন্তু আমরা সেইভাবে আমরা নিতে পারি নাই এই জায়গাটা থেকে গভর্নমেন্টকে অ্যাড্রেস করতে হবে তাহলে আমাদের এই যে এই গরমে হাঁসফাঁস যে অবস্থা এই জিনিসটা থেকে ই করতে পারবো গ্যাসের কথা ঠিকই গ্যাস তো আমরা কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাস দিতে পারতেছি না ইভেন কি আপনি যেটা বললেন অনেক গৃহিণী অনেক সংসারে কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে তারা তারা ই চালাতে পারতেছে না সুতরাং এইগুলোকে যেটা স্যার বলার চেষ্টা করেছেন আপনিও বলেছেন সুন্দরভাবে আপনার উপস্থাপনায় বলেছেন এই সব আসার আগে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে সরকারের একটা পরিকল্পনা থাকা দরকার এবং এই যেই সমস্যাটা আপনি প্রাসঙ্গিক সমস্যা এনেছেন এটার জন্য আসুমিয়াদি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে এই জিনিসকে ভবিষ্যতে যাতে না হয় আমাদের সেই চিন্তাটা করছি আমরা এই আলোচনায় আবার আসবো আমরা লোড শেডিংয়ের খবর নিয়ে আমরা স্যারের কাছে ফিরে আসব ছোট একটা বিরতির পরে দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লাইট এডিশন নিয়ে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সাথে থাকবে দর্শক দেখছেন এসি টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট লাইট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনায় আলোচনায় যাব তার আগে আপনাদের পাঠানো কয়েকটি কমেন্টস পড়ছি বেলাল বলেছেন মুসলমানদের পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস কিন্তু তারাবি নামাজ ইফতার ও সেহরি এই সময়গুলোতে বিদ্যুৎ থাকে না কেন কি যে কষ্ট হচ্ছে দেশের তাতে সরকারের কোনো দায়িত্ব আছে কি দীপক বলছেন দীপক মজুমদার বাজারে সব জিনিসের দাম লঙ্কার জ্বালা এর মতো দাম বেড়ে গেছে হেলাল সাহেব বলবেন কারণটা কি খোকা বলেছেন যে দ্রব্য মূল্য বর্তমানে চরম ঊর্ধ্বমুখী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ব্যবসায়ী নেতারা নিয়ন্ত্রণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হাসান বলছেন যে আমাদের দেশে যারা দাবি করে মুসলমান তাদেরকে রমজান মাসের দুর্নীতি রোধ করে নিজেদেরকে ব্যবসায় নামতে হবে তারা তারা এই সব কিছু মনে না রেখেই তারা ব্যবসায় নেমে পড়ছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনারা কিন্তু এখনও আরও কমেন্টস পাঠাতে পারেন আমাদের পর্দায় দেখানো যে ওয়ে রয়েছে সেখানে আপনারা কমেন্টস পাঠাতে পারেন আমরা যাচ্ছি আলোচনায় আমরা এই উত্তরগুলো জানার চেষ্টা করব স্যার আপনার কাছে একটু বলতে চাই আমি যে আমরা এই যে বিদ্যুতের কথা আমাদের দর্শকও বলছিলেন এবং আমিও শুরুতে শুরু করেছি কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কিন্তু আমরা গতকাল একটি রেকর্ড গড়েছি বিদ্যুতের নতুন রেকর্ড যে প্রায় সাড়ে নয় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সক্ষমতা সেই সক্ষমতার জায়গাতে আমরা এসে পৌঁছেছি অর্থাৎ ইতিপূর্বে এত বিদ্যুৎ উৎপাদন বাংলাদেশ করেনি তো তাহলে এটার সাথে কি এটা কন্ট্রাডিক্টরি নয় যে একসাথে এই ঘটনাগুলো ঘটছে যে বিদ্যুৎ পাচ্ছে না মানুষ সেহরিতে অন্ধকারে থাকছে ইফতারের সময় থাকছে অথবা তারা বিনা আমাদের সময় চলে যাচ্ছে এটা সবথেকে কেন এটা বুঝতে হলে একটা জিনিস বুঝতে হবে আপনি তো বললেন বিদ্যুতের এই প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি জি কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে বিদ্যুতের ডিস্ট্রিবিউশন বিদ্যুতের ডিস্ট্রিবিউশন এটা সাধারণত এটা একটা প্রোগ্রামিং করে করে কোনো সময় খুব শর্ট হলে এই এরিয়াতে কিছুক্ষণ দিল ও এরিয়ায় দিল না ও এরিয়া দিল এটা কাট করল আবার ইম্পর্টেন্স বুঝে জাতীয় স্থাপনা বুঝে সেগুলো ব্যবহার করে কিন্তু হ্যাঁ করে কিন্তু এইখানে যে জিনিসটা বোঝে না বহু লোক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বহু লোককে দেখি ভালো করে বোঝে না হোয়াট ইজ সিস্টেম লস সিস্টেম লস বলে চুরি যে বিদ্যুৎ চুরি করে নিচ্ছে কতগুলো আনঅথরাইজ নিয়েছে তারা সরকারের লোককে পয়সা দিয়ে বা কোনো কিছু দেখিয়ে তারা বিদ্যুৎ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কতখানি চুরি করছে আমি একটা বলি সিস্টেম লস এই চুরি বললে কিন্তু 
এটা টেকনিক্যাল জিনিসটা বোঝা যাবে না অ্যাজ এ ফিজিসিস্ট আমি বলি ধরেন এই লাইনের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছে এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে অ্যান অ্যামাউন্ট অফ আয় কারেন্ট আয় যদি যায় এর রেজিস্ট্যান্স যদি আর হয় অ্যান্ড টি টাইমের মধ্যে দিয়ে যদি বিদ্যুৎ যায় তাহলে এর হিট লস হলো আই স্কোয়ার আর টি এটা এটা এইটাই হলো অ্যাকচুয়াল সিস্টেম লস একটু বেশি কম হতে পারে যদি ডিস্ট্রিবি গোড়াতে ট্রান্সমিশনে এবং রিসেপশনে যন্ত্রগুলো যদি এফিসিয়েন্সি হারিয়ে ফেলে তাহলে সেখানে কিছুটা হতে পারে কিন্তু বাই অ্যান্ড লার্জ ইট ইজ আই স্কোয়ার আর টি কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি আমার কাছে খুব অবাক লাগে যে অনেক আমি বহুদিন ধরে তো দেখছি মিনিস্টাররা কোনো মিনিস্টার যদি ফর্টির থেকে থার্টি ফাইভ নিয়ে আসতে পারে সিস্টেম লস তাহলে সে ব্র্যাক করে আমার সময় সিস্টেম লস ফর্টির থেকে থার্টি ফাইভ হয়ে গেছে বা থার্টি ফাইভ থেকে এখন কত সিস্টেম লস আমি জানি না কিন্তু সিস্টেম লস এর বেশি সিস্টেম লস যেটা ক্যালকুলেট করেন সেটা দেখবেন ইজ ইজ ওয়ান থার্ড অফ হোয়াট উইন উই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্য সিস্টেম লস এটা কারা নিচ্ছে আমাদের দেশে অসুবিধা হলো আমি মিডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই আপনারা তো মিডিয়ার থেকে যা পান সেগুলো ট্রান্সমিট করেন কিন্তু মিডিয়াতে যারা আমাদের দেশে আনফর্চুনেটলি এটা এই ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংটা খুব দুর্বল যেমন ওই যে বাজারদারের কথা বললেন ওই বাজারদারে একজন লোক যদি এক যে লোকটা নিউ মার্কেটে যে বেচাকেনা করছে তাকে তো দোষ দিয়ে লাভ নেই সে বলে ভাই কোথার থেকে কিনেছিলেন আমি কারণ বাজার থেকে যাও তো কারণ বাজারে কারণ বাজারে আপনি কোথার থেকে কিনেছিলেন এইটা এইটা দামটা কত হলো অন্য একটা জায়গায় কিনলো তো এরকম করে করে ও যদি সোর্সেস যেগুলো আসল জায়গা হয় এই সোর্সগুলোকে যদি ট্রেস করে তারপরে যদি একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করে তখন বোঝা যায় যে হাতটা কতবার বদল হচ্ছে কে কে ঘোরাচ্ছে এই জিনিসটা বোঝা যায় আমাদের দেশে ইনভেস্টিং রিপোর্টে আরেকটি কথা আমি কিন্তু দাম বাড়াতে দাম যদি বেড়ে যদি প্রোডাকশনে একেবারে অ্যাবেনিশিও যারা আছে মাঠের মধ্যে তাদের যদি বেশ ভালো দাম পেত সে আমের কাঠালের লিচুর বা পণ্যদ্রব্যের আমি কিছু বলতাম না ওরা পাঁচ টাকা পেলে এখানে বিশ টাকা হচ্ছে ওরা কেন ওরা যদি পনেরো টাকা পায় তাহলে ওদের তো লাইফ স্টাইলটা ওদের তো অধিকাংশ লোকিত হচ্ছে আমাদের গ্রামে বাস করে তো ওদের তো অন্যরকম হয়ে যেতে পারো কিন্তু এই টাকাটা ওদের কাছে যায় না আর এই যে আপনি বলছেন এটা এই বিদ্যুতের এই ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে একটা ফ্যাঁকড়া আছে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা ব্যবসায়ীদের যদি হ্যাঁ ব্যবসায়ীদের একটা কাজে লাভ যে আমাদের বিদ্যুৎ তো আমাদেরই উৎপাদন করে দিতে হয় আমাদের লিফটসগুলো বা ইয়ে স্কেলেটার বড় বড় শপিং মলে এটা তো আমাদেরই চালাতে হচ্ছে তো সরকারের রাষ্ট্রের কাজ হলো জনগণের ইন্টারেস্ট দেখা এটা এটা মানে কতগুলো এলিটিস গ্রুপ বা অ্যাডভান্টেজেস গ্রুপ এদের দেখা নয় আনফর্চুনেটলি এইটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি দিস ইজ কমপ্লিটলি এগেনস্ট দি চেতনা মুক্তিযুদ্ধ আজকে যদি সে শেখ মুজিবুর রহমান এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে থাকতেন তিনি বলতেন যে এই জন্য তো আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি মুক্তিযুদ্ধ চেতনা ছিল যে একটা দেশ থাকবে সেই দেশে সবাই তার নিজের প্রতিভা নিজের পোটেন্সিয়াল বিকশিত করবে এবং সবাই সুযোগ সুবিধা আপনি গতকালকে কারণ বাজারে হোলসেল ছিল কাঁচা মরিচের আমি কালকে কিন্তু কারণ বাজারে একশো টাকা করে কিছু পণ্য মানুষের হাতে দিয়েছি লক্ষ্য করেছেন কালকে কারণ বাজারে কাঁচা মরিচের কেজি ছিল চব্বিশ টাকা কালকে কারণ বাজারে শশার কেজি ছিল চোদ্দ টাকা কালকে কারণ বাজারে বেগুনের কেজি ছিল ষাট টাকা কালকে কারণ বাজারে পেঁয়াজের কেজি ছিল আঠারো টাকা এবং স্যার যেটা বললেন এখানে হচ্ছে লঙ্কার দাম হচ্ছে চব্বিশ টাকা এক কেজি লঙ্কার দাম চব্বিশ টাকা তো একজন কৃষক যদি পাঁচ কেজি লঙ্কা তুলে কাঁচামরিচ তুলে ওর কিন্তু দিনটা শেষ ওই দিন আসে একটাই কাজ থাকে পাঁচ কেজি কাঁচামরিচ তোলা তো সেই ক্ষেত্রে দামটা বেড়ে যাচ্ছে কেন কৃষক তো পাচ্ছে না কৃষক যদি এখানে যদি এই আঠারো টাকার মধ্যে এই চব্বিশ টাকার মধ্যে যদি বিশ টাকা পেত তবু তো পেত 
আপনারা পাচ্ছেন না এই কাঁচা মরিচটা কিন্তু যখনই আপনার ইয়েতে যাচ্ছে ফকিরাপুলে যাচ্ছে অথবা আপনার হাতিরপুলে যাচ্ছে অথবা বসুন্ধরা যাচ্ছে অথবা ধানমন্ডিতে যাচ্ছে তখন এর দাম হচ্ছে একশো টাকা এই যে পার্থক্যটা এইটা কেন এইটা হচ্ছে আমি এটা নিয়ে কিন্তু অনেক কাজ করার চেষ্টা করেছি এর আগে আমি আপনি জানেন যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি প্রবলেমটা একটি জায়গা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সমস্ত বাজারগুলো এখন বাজার নাই এগুলো সব মালিকানা চলে গেছে একটা সময় ছিল কাঁচা বাজারগুলো ডিসি সাহেবরা লিজ দিতেন যারা যেখানে বসতেন তাদের কাছে এক ধরনের টোল নিতেন এখন আর টোলের সিস্টেম নাই এখন তারা ভিটের এগুলো বিক্রি করেছেন এগুলো যাদের কাছে বিক্রি করলেন সেম মানে করেন আপনি এই ফকিরাপুল বাজারে অথবা হাতিরপুল বাজারে যিনি এই বিটটা কিনেছেন এই পার্টিজানের ভিত্তিতে এই বাজারটা তাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে হয় কোনো দলের সে সাধারণ সম্পাদক ছিল না হয় মানে ওয়ার্ডের অথবা কমিশনার ছিল বা ইত্যাদি ইত্যাদি যারা মাসলম্যান তাদেরকে এই বিটগুলো দেওয়া হলো ওনারা কেউ ব্যবসাগুলো করেন না ওনারা এখন এই দোকানগুলোকে ভাড়া দিচ্ছে একটা দোকানের ভাড়া হচ্ছে তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা মান্থলি অ্যাডভান্স দিতে তাকে আরও পাঁচ লাখ টাকা তাকে কিন্তু কাজ করে খেতে হবে আমাকে জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমার দেশে এই ষোলো কোটি মানুষ তাদের কিন্তু কাজ করতে দিতে হবে বসুন্ধর একটি জায়গা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কারণ বাজারে পঁচিশ টাকা চব্বিশ টাকা কেজি হচ্ছে কাঁচা মরিচ তোমরা কেন একশো বিশ টাকা নিচ্ছ সে আমাকে বললো যে স্যার আমি যে জায়গায় বসে আছি এই জায়গাটা ভাড়া আমি দিই সত্তর হাজার টাকা আমি করবোটা কি আমাকে তো বাঁচতে হবে আমি আমাকে বাঁচার জন্য আমারও দুটা বাচ্চা আছে আমারও দিন শেষে বাসায় পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা নিয়ে যেতে হয় তো আমাকে আমি কি করব এখন এই জায়গাটা হচ্ছে রাষ্ট্রের বিষয় আপনার যে এই জায়গাগুলো যেন কমিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম তাইলে কিন্তু এই চব্বিশ টাকার লঙ্কাটা একশো বিশ টাকা হতো না একশো বিশ টাকা হতো না এবং যখনই আমি দেখছি যে আসলে কেন এই পণ্যের দামটা বাড়ছে এখন আর একটা বিষয় আছে আপনাকে আপনি যখন সার্ভিস নেবেন আপনি তার মূল্য দেবেন না তাকে আপনাকে কিন্তু সেই মূল্য দিতে হবে আপনাকে আপনি বসুন্ধরা বসে আপনি খাবেন আপনি দুই টাকা বেশি দিয়ে খেতে হবে এটা আপনি মাথায় নিয়ে কিন্তু কাজটা করতে হবে আবার যাত্রা বাড়িতে খেলে কিন্তু আপনার সেটা দিতে হবে না কিন্তু কিন্তু সেটা দুই টাকার ভিতরে যদি থাকে তাহলে সেটা সহজ আছে হ্যাঁ সহনীয় কিন্তু এই জায়গাগুলো অনেক বেড়ে এই জায়গাগুলো আমাদের কিন্তু আসলে কাজ করার জায়গা আছে আপনি বসুন্ধরা আমি একটু শেষ করি বসুন্ধরা মতো এত বড়টা হাউজিং প্রজেক্ট ওনারা করলেন কই সরকার তখন যদি বলে তুমি হাউজিং প্রজেক্ট করছো তোমাকে তিনটা বাজার করতে হবে তোমাকে দুটা কবরস্থান করতে হবে তোমাকে পাবলিক টয়লেট করতে হবে তাইলে কিন্তু তারা করতে বাধ্য হইতো কই সরকার তো সেই কথাটা বলে নাই রাজত্ব তাকে সেই কথা বলে নাই তাইলে আপনি আপনি ব্যবস্থাপনাটা যদি আপনি তৈরি করে না দেন যে এই লোকটি সারা দিন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই পণ্য বিক্রি করছে আপনি তো সেবা দিচ্ছে যদি বসুন্ধরা এইটুকু যদি আপনি না পেতেন আপনি কিন্তু কারণ বাজে আসতে হতো অথবা ধানমন্ডিতে আসতো গুলশানে আসতে হইতো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে এই যে যেটা স্যার বলেন যে আমাদের শহরটা একেবারেই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে এবং অপরিকল্পিত গড়ে ওঠার কারণে আজকে আমরা সবাই সাফার করছি সবাই সাফার হচ্ছে আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের উপরে দায়ভারটা চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই দোষারোপ করছেন কিন্তু আবার জনাব হেলাল যেটি বলবার চেষ্টা করলেন যে এখানে তো রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব রয়েছে অর্থাৎ একটি জায়গাতে এই দোকানের ভাড়াটা কেন সত্তর হাজার টাকা হবে অর্থাৎ সেখানে যে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করার একটা একটা কিন্তু বৈধ পন্থা কিন্তু রয়েছে এবং রাজুকের থেকে সেই চার্টও কিন্তু আছে সেই চার্টগুলো ফলো কেন করা হচ্ছে না বা সেইটা কেন করা হচ্ছে না যদি সেটা যদি ফলো করা হতো তাহলে তো তাকে তো ওই পঁচিশ টাকার কাঁচা মরিচ একশো টাকা বিক্রি করা করতে তিনি পারতেন না তাহলে এই জায়গাগুলো কীভাবে অ্যাড্রেস করা যায় এবং সেই জায়গাগুলো কেন অ্যাড্রেস করেন আমি হেরাল সাহেবের কথার শেষ কথা দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে অপরিকল্পিতভাবে এই যে গড়ে ওঠা আমাদের অবকাঠামো বাজার সিস্টেম এটা হচ্ছে মূল কারণ এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে কিন্তু ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমাদের যুব সমাজ চল্লিশ বছরের নিচে ফিফটি পারসেন্টের বেশি এটা কিন্তু বিশাল একটা আমাদের জন্য শক্তি সম্পদ কিন্তু সম্পদ কিন্তু এটা আমি বলবো এটা ডেমোগ্রাফিক ডিজাস্টারের দিকে যাচ্ছে কি কারণে ডিজাস্টার হচ্ছে এই যে মধ্যসত্যভোগী এই যে চাঁদা তোলা এই যে মাস্তানি এই যে জোর করে নিয়ে ই করা এদেরকে একটা সরকারের একটা মানে একটা পলিসি গাইডলাইনের মাধ্যমে এদেরকে আমাদেরকে সেই জায়গায় কাজে লাগাতে হবে আমরা সার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছেন আমরা সত্যিকারভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো ছিল যে আমরা একটি স্বাধীন দেশে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দা
আমরা যদি স্ট্রংলি আমরা রেগুলেট করতে পারতাম এস্টাবলিশ করতে পারতাম এবং এই সুশাসনের জায়গাটা এস্টাবলিশ করা মূল বাধাটা হচ্ছে আমরা যারা রাজনীতির সাথে জড়িত এই জায়গাটায় এই এটা থিওরিটিক্যাল কথা হয়ে যায় যে জাতীয় ঐক্যমত আমরা একটা মৌলিক ইস্যুতে করতে পারি না এটা তো আমরা মুখে সবাই বলি উনিও বলবে স্যারও বলবে আমিও বলবো কিন্তু কতগুলি জায়গায় যে এই যে জবদিহিতার জায়গা সুশাসনের জায়গাটা যদি করা যেত যেমন অপরিকল্পিত কথা উনি বললেন ঢাকা শহরটা পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে যানজট এই যানজটের জন্য যদিও দুই মেয়র কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করতেছে তাদের মতো করে ফুটপাথকে ফ্রি করে কারণ ফুটপাথগুলি ফ্রি নাই সেখানে ই হচ্ছে সুতরাং এই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে একটা পরিকল্পনা যে কথাটা আমি প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেছি যে এই যে যে বিদ্যুতের প্রোডাকশন হাইয়েস্ট হয়েছে সঞ্চালনটা ঠিকমতো স্যার যেটা তার সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে সিস্টেম লস হচ্ছে চুরি হচ্ছে সেই জায়গাটা রিপোর্টিং সিস্টেমটা মিডিয়ার একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এই জায়গাটায় জবাবদিহিতা যখন আসবে এই জায়গাটা অনেকটা কমে আসবে যানজটের ব্যাপারটাও সেম পঁচিশ ভাগ রাস্তা থাকা দরকার আছে আট ভাগ রাস্তা তো আপনি কীভাবে এটা কী করবেন ঠিক আছে ফ্লাইওভার হয়েছে দেশ উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু এই ফ্লাইওভার না হলে আমার তো মনে হয় ঢাকা শহরে আর রাত্রে এই সময় আপনার টকসত্ত্বে তো আসতে পারতাম না মানে হয়েছে কিন্তু তারপরও আমাদেরকে এই জায়গাগুলি অ্যাড্রেস করতে হবে জি আমরা আমরা এ নিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব ছোট আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা ফিরে আসবো আমরা অনুষ্ঠানের শেষভাগে সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব ভাস্কর্য স্থাপন এবং সেটি সরানো এবং প্রতিস্থাপন বিষয়ে আমরা ফিরে আসবো ছোট একটা বিরতির পরে দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেটার এসে নিয়েছি ছোট্ট আরেকটা বিরতি ফিরব খুব শিগগিরই আমাদের সাথে দর্শক দেখছেন এসে টিভি রাতের আয়োজন সেভেন ব্রিং সিমেন্ট লাইট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনা জি জনাব গোলাম সারা মিলন আপনার কাছে আমরা ছিলাম আপনি যে প্রসঙ্গ বলছিলেন অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের যে মূল যে অবকাঠামো এবং রাষ্ট্রের যে কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে সেই দায়িত্ব কর্তব্য থেকে যখন কেউ পিছনে সরে যায় বা ঐক্যমতে না পৌঁছাতে পারে তখন সুশাসনের অভাবে এই কাজগুলো ঘটে এই কথা আমরা ছিলাম আরেকটা প্রশ্ন আমরা অনুষ্ঠান শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে যেহেতু আজকে আলোচনা করব আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই যে সর্বোচ্চ আদালতের সামনে একটি গ্রিক দেবীর যে ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছিল সেটি সরিয়ে সেটি কিন্তু এনএক্স ভবনের সামনে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তো এটি ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া বসানো এবং নতুন জায়গায় প্রতিস্থাপন বিষয়টি আসলে কিভাবে দেখেন আপনি দেখুন ইসলাম কখনো ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বলে নাই প্রশ্নটা হচ্ছে যে সে ভাস্কর্যটা হতে হবে মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন না যে এই ভাস্কর্য এটা এখানে হয়েছে যে এটা কিভাবে নিশ্চয়ই এটা আমাদের প্রধান বিচারপতি কিংবা তিনি চিন্তা করেছেন সেখানে একটা ঈদগাহ তো আমরা আমরা কিন্তু ধর্মান্ধ না আমরা ধর্মভীরু আমি প্রথমেই বলেছি যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলো আমরা ধর্মহীনতা কিন্তু ই করে না আমরার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের একটা সেন্টিমেন্ট আছে কিংবার সংখ্যালঘিষ্ঠরও সেই সমান অধিকার আছে আমি কিন্তু ভাস্কর্যের পক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধারা আপনি জয়দেবপুরে যান সেখানে ভাস্কর্য মুক্তিযোদ্ধার ভাস্কর্য আছে কেউ কোনো দিন তো কোনো মুসলমান কোনো কেউ কোনো দিন সাহস করবেন এটা করার এই জায়গাটা করাতে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিশেষ করে বেশিরভাগ এটা মানুষের সেন্টিমেন্টের পক্ষে এটা ছিল না এটা আমাদেরকে নির্দ্বিধা স্বীকার করতে হবে এবং এটাও ঠিক এটা খুব কৌশলে আমার মনে হয় যেটা করেছে সরিয়ে এনএক্সের সামনে নিয়ে যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে এতে কোনো আপত্তি নেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ভাস্কর্য আমরা করব কারণ কথা হচ্ছে যে দেশটা কি দেশটা আমরা অসাম্প্রদায়িকের ডেফিনেশনটা কিন্তু আমরা এখনও ডিফাইন করতে পারিনি অসাম্প্রদায়িক মানে এই না যে আমি সীমারেখা আমি ব্লগার মানে এই না যে আমার কোনো সীমারেখা থাকবে না আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে কিংবা একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে আমি যা ইচ্ছা তাই বলবো দে শুড বি এর লিমিট সুতরাং আজকে আমাদেরকে এই জায়গাটায় সে হইতে হবে আমরা বলি অসাম্প্রদায়িকের কথা আজকে অসাম্প্রদায়িকটা যে সেটা কতটুকু কিংবা কতটুকু আমরা এই করতে পারবো আজকে এই কথাটা বললাম এই কারণে আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় আমরা এই এই যে যারা ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যারা জঙ্গি তৎপরতার নামে যেটা করছে যেটা ইসলাম অনুমোদন করে না 
স্যার ভালো করে জানে বিজ্ঞ আমাদের স্যার এখানে আছে উনি ভালো করে বলবে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশের মানুষ যেটাকে আমরা কখনো গ্রহণ করি না আমরা কিন্তু এই সাধারণ মানুষই কিন্তু ছোটোখাটো কতগুলি ইস্যুতে কিন্তু তারা সেন্টিমেন্টাল হয়ে যেতে পারে যেটা আজকে আমাদের সেই দিকে নজর রাখতে হবে অর্থাৎ আমি যেটা বলছিলাম যে ওইখানে যেহেতু ঈদগাহ একটা আছে ঈদগাহতে যখন নামাজ পড়ে ডান দিকে ইটা ফেরাবে মনে হয় ই ফেরাবে সালাম ফেরাবে সালাম ফেরাবে দেখবে ইয়ে মূর্তিটা আছে নেচারালি একটা সেন্টিমেন্টের কারণ হতে পারে এবং এটা সরিয়ে আমি মনে করি এটা একটা এটা ভালো কাজ ভালো কাজ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে স্যার আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ভাস্কর্য এবং প্রতিমা এই দুটো কি একই কি না ভাস্য ভাস্কর্যকে লোকে তো পূজা করে না উনি যেটা বললেন যে ভাস্কর্য আমাদের যে যেমন খেটে খাওয়া মানুষের যখন আমরা একটা কোনো দেখি জয়নুল আবেদিনের বা আমাদের সুলতান এটা সে তিনি যেগুলো করেছেন আর্ট ওয়ার্ক এগুলো তো সারা দেশের লোক প্রশংসা করেছে জনমানুষের একটা সাধারণ মানুষের শ্রমজীবী মানুষের তার যে এই গায়গতরে খেটে যে আর্ন করছে সেই কথাটা বারবার বারবার আমরা যেন বিস্তৃত না হই সেই জন্য তিনি একটা মিডিয়াম বেছে নিয়ে করেছেন আমি মোটামুটি কলা জিনিসটা এই ওভারঅল কলা আর্ট তার মধ্যে মিউজিক আছে তারপরে আর্ট আর্ট আছে ভাস্কর্য এই ওভারঅল কলা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বলি ইসলামের একটা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি আছে যে কাজ করলে এটা একটা জেনারেল রুল যে কাজ করলে যে এই মানুষের মনে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা জন্মে সেই কাজে কিন্তু এটা স্রষ্ট ভালো যেমন আমরা এই বলে যে সঙ্গীত কখনো না সঙ্গীত ইসলামে আমরা যখন হামদ করি নাত করি তখন আমাদের মনে একটা অপূর্ব একটা একটা ছন্দ আমাদের মনের মধ্যে জাগে এই হামনাত জাগায় এই প্রকৃতিতে যখন একটা ঝর্ণা পড়ে যখন বৃষ্টি পড়ে যখন নদীর পানি বয় যখন সমুদ্রের প্রবাহ আসে এই প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে একটা রেদম আছে একটা তাল আছে একটা ছন্দ আছে তো এই জিনিসগুলো মানুষ ক্যাপচার করে যখন গানের মধ্যে আনে তখন সেই ইয়েতে রবীন্দ্রনাথের এই যে দেখেন নোবেল পুরস্কার করল বেসিক্যালি কী জিনিস স্রষ্টা বন্দনা সং অফারিং ঈশ্বর প্রেম ঈশ্বর আমি সকল কাজে পাই যে সময় পাইনে তোমায় ডাকিতে তারপর আমার মাথা নত করে দাও হয়ে তোমার চরণ ধুলার পরে তো এই এই কথাগুলো তার মানে স্রষ্টা বন্দনা ক্যান বি এ গ্রেট সোর্স অফ কি বলবো লিটারেচারের একটা ভালো কাঠামো হতে পারে আমরা যে সেই জন্য জানি যে হামদ একটা বিরাট জিনিস হাম নাত হামদ হলো আল্লাহর প্রশংসা নাত হলো রসুলের প্রশংসা নজরুল ইসলাম কিভাবে তিনি গিয়ে গেছেন তো এই জিনিসগুলো এখানে তাহলে একটা কোনো মিসগিভিং নেই যে এই সঙ্গীত এটা ক্যান বি একটা হারাম সঙ্গীত হতে পারে একটা হালাল সঙ্গীত হতে পারে আমরা খালি ফুড হারাম হালাল বলি হালাল সঙ্গীত হলো ওই সঙ্গীত যা মানুষের মধ্যে উন্মাদনা জাগায় না একটা রং কিছু জাগায় না কিন্তু মানুষের মনে একটা অনুভূতি জাগায় ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টিকে বুঝবার একটা প্রয়াস স্রষ্টাকে স্রষ্টা বন্দনা এই জিনিসগুলো কিন্তু এই যে সুবিধা যা করে এটা এই দিক দিয়ে ইটস পারফেক্ট অল রাইট এটা তো মিউজিকের প্রবলেম আর্ট আর্ট ইসলামে যদি আপনি দেখেন কিছুদিন আগে লন্ডনে এবং বহু জায়গায় এক্সিবিশন হয় ইসলামিক আর্কিটেকচার ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং এবং এইটা নিয়ে পশ্চিমেরা অনেক গবেষণা করে আমরা ফিজিক্সে এই যে ট্রান্সলেশন সিমেট্রি এবং একটা খুব লং জিনিস টেনে দিলে কেউ বুঝতে পারবে না যে টানা হয়েছে এখানে একটা ওয়াল পেপার থাকলে আনলেস ইউ নো যে একটা পার্টিকুলার একটা পয়েন্টে এটা ছিল এটা ট্রান্সলেশন সিমেট্রি বলে মিরার সিমেট্রি ডান ডান বা মিরার সিমেট্রি ট্রান্সলেশন রোটেশন সিমেট্রি একটা ফুটবল আপনি একটা ডট দিলেন ডট যদি না দেন ফুটবলটাকে যদি ঘোরান বুঝতে পারা যাবে না ঘুরেছে তো এই রকম সিমেট্রিগুলো এই এক্সপ্লয়েড করে এই মসজিদ এর আর্কিটেকচার করেছে এবং তা সেখানে কি ছিল না যেহেতু মানুষ এই মূর্তির পরে আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে মূর্তি পূজা এবং তখন সেই আল্লাহর আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বহুবার হয়েছে এই কিতাব তো বারবার কোরআনে বলা হয়েছে এটা হলো সেকন্ডার অফ অল প্রিভিয়াস বুকস যে এটা নতুন কিছু না পূর্ববর্তী কেতাবগুলোর সমর্থক 
এবং সেইটাকে একটা ফাইনাল রূপ দেওয়া হয়েছে ঈসা আলাহ ইসলাম তো মুসলমানই ছিলেন মুসা আলাহ ইসলাম তো মুসলমানই ছিলেন সে কথাও করানো আছে পূর্বে তাদের নাম তো তাদের এখানে সামস অফ ডেভিড নাই দাউদ আল্লাহ ইসলাম দাউদ আল্লাহ ইসলাম যে সঙ্গীত অপূর্ব সঙ্গীত সেইটা শুনলে লোকে ইয়ে হয়ে যেত কিন্তু সেটা স্রষ্টা বন্ধ না সেরকম আর্কিটেকচার যদি আপনি পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে দেখেন যে যেখানে যেখানে মুসলমানরা গেছে সেখানে একদিকে টার্কিতে যেমন একদিকে তাদের স্থানীয় যে স্থাপনা সেই স্থাপনা ধ্বংস না করে তার উপর যেগুলো যেগুলোর ইয়ে আছে এন্ট্রিক এন্ট্রিকেট স্থাপনা তারা তৈরি করেছে এই এক্সপ্লয়টিং জিওমেট্রি মানে ইসলামে আর্কিটেকচারের জিওমেট্রি হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল এক্সপ্লয়টেশন অফ জিওমেট্রি হ্যাজ বিন ইন আর্কিটেকচার তো আর্ট গেল আর্কিটেকচার গেল সঙ্গীত গেল এখন আপনি বলছেন ভাস্কর্য তো ভাস্কর্য এই যে এখানেও আমার কথার কাছে আফগানিস্তানে এরকম মূর্তি সরানো একটা ব্যাপার হয়েছিল আমি যদি আফগান হতাম তাহলে আমি বলতাম যে এই মূর্তিটা বৌদ্ধদের খুব প্রিয় বৌদ্ধ ইজ এ গ্রেট শো যে তুমি ঠিক আছে আমরা এখানে এটা রেখে করব কি আমরা এটা ব্যবহার করছি না কেউ একজন ওখানে করেছিলেন তো তোমরা নিয়ে যাও বুদ্ধি সুড আই লাভ টু ডু ইট সুতরাং কোনো কোনো স্থাপনা ভাঙা এটা ইসলামে অ্যালাউড না আর যে স্থাপনা যদি কেউ করে তাকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের দেশ আমরা তো বাস করি একটা দেশে এই দেশে যদি বলি আমাদের দেশ উনি বলছেন ধর্মবের আমাদের অন্যান্য আশেপাশের দেশে পিপল আর মাচ মোর অনেক আমরা যতটা মনে করি যে এরা এত লাফালাপি করে তারা বেশি আরও রিজন ধারে না রিজন আনরিজনেবল কাজকর্ম করে আশেপাশের অনেক দেশ আছে খুব আনরিজনেবল কাজ করে তখন আমাদের সেই তুলনায় আমাদের লোক কিন্তু এইখানে দেখেন গ্রাম বাংলার লোক বাড়িতে নামাজ পড়ে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে রাস্তার পাশে নামাজ পড়ে ক্ষেতের মধ্যে নামাজ পড়ে নৌকো চালাতে চালাতে নামাজ পড়ে এদের যে এই যে মডেল আমাদের যে একটা ধার্মিকতা এই ধার্মিকতা এইটা আমাদের এই গণমানুষের সুতরাং তার তার চেতনা তার আদর্শ তার বিশ্বাস তার সংহতি এগুলোকে মাথায় নিয়ে রেখে এগুলো মাথায় রেখেই যদি আমরা চলি তাহলে আমার মনে হয় প্রচেষ্টাগুলো সফল সফল হবে জি আমরা ছোট্ট এক মিনিটে আপনার কাছে একটি কোশ্চেন আছে আমাদের এক দর্শক করেছে সিরাজুল বলেছেন যে বিদ্যুতের লোডশেডিং এবং দ্রব্যমূল্যের জাতাকলে পড়ে জনগণের প্রাহী অবস্থা কিন্তু রাজনীতিবিদ অথবা ব্যবসায়ী কাদের কাদের কোনো বিকার নেই এটা কেন জনাব হেলাল সাহেব বলবেন না ঠিক আছে উনি ভালোই বলেছেন আমি শুধু ওই যে গ্রিক দেবীর কথাটা বলি এখানে আপনার একজন রিক্সালাকে যদি জিজ্ঞেস করেন অথবা একজন কৃষককে যদি জিজ্ঞেস করেন যে এটা কী ছিল ওরা বলতে পারবে এটা কী ছিল আর এই যে এতদিন এখানে থাকলো বিচার কার্যকে আটকে ছিল আটকে ছিল না এটা আসলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় এবং এইটাকে নিয়ে আমাদের দেশে নব্বই ভাগ মানুষ এটা নিয়ে মাথা কামায় না টেন পারসেন্ট মানুষ এটা নিয়ে মাথা কামাচ্ছেন কেন গেল কেন আসলো কেন থাকবে হ্যাঁ আমার মনে হয় এইগুলো এইগুলো নিয়ে এত কিছু করা না যখন স্থাপনা করা হয়েছে তখন আমরা কেউ খেয়াল করি না যখন চলে গেছে তখনও খেয়াল করার বিষয় ছিল না এটা নিয়ে এত আলোচনা কিছু নাই আর উনি যেটা বললেন যে ব্যবসায় এবং বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটেছে বিদ্যুৎ আমাদের আসলে সঞ্চালন লাইনগুলো আমরা সেভাবে ডেভেলপ করতে পারি না আমরা শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে ছিলাম এখনও আমি বলি এই অনেক জায়গায় দেখবেন যে মসজিদের আপনি নামাজের সময় দেখবেন যে কারেন্ট চলে গেছে অথবা পানি নাই মোটর চলছে না এগুলো মোস্ট অফ দ্য ইয়েটা প্রবলেমটা হয় যখন মানে বিদ্যুৎ ইয়ে হয় বিভ্রাট হয় হ্যাঁ ধরেন আমাদের একটা ফিডারে আমার চেয়ে সারা বেশি ভালো জানেন একটা ফিডারে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার গ্রাহক থাকে একটা ফিডারে একটা লাইন যদি ডিসকানেক্ট হয় এটা ঠিক করার জন্য টোটাল ইয়েটাকে বন্ধ করতে হয় বন্ধ করে এই পঞ্চাশ ষাট হাজার গ্রাহককে অন্ধ করে রেখে ওটাকে আপনি ঠিক রিপেয়ার করতে হয় ওই জায়গায় আমার মনে হয় যে আমার লোডশেডিং হচ্ছে আমি কেন বিদ্যুৎ পাচ্ছি না আমি কেন পানি পাচ্ছি না এটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এই সিস্টেম এখন এই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এখন আমার যে জিনিসটা প্রধান কাজ সেটা হচ্ছে সঞ্চালন লাইনগুলো আমাকে ডেভেলপ করতে হবে যাতে একটা কানেকশনের উপর দিয়ে পৃথিবীতে কোথাও এখন আর মাটির ওপর দিয়ে আপনি দেখবেন রাষ্ট্র প্লাস দিয়ে সে কানেকশন দিচ্ছে পৃথিবীর কোথাও প্লাস দিয়ে কানেকশন দিচ্ছে না আমার দেশে তাই হচ্ছে আজকে আসলে আমাদের সময় নেই আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মাহে রমজান শুরু হয়ে গেছে এবং মাহে রমজান মানেই হচ্ছে সংযমের মাস 
সুতরাং এই সংযম শুধুমাত্র যারা রোজদার ব্যক্তি যারা রোজা রাখবেন শুধুমাত্র মুসলমান তাদের জন্য নয় সমগ্র মুসলমানদের জন্য এটি প্রযোজ্য অর্থাৎ একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমানের প্রতি খোঁজ খবর নেয়া এবং তার অনুভূতিকে জানবার এবং বুঝবার চেষ্টা করা এটিও কিন্তু সংযমের ভিতরেই পড়ে সুতরাং রমজান মাসের এই পবিত্রতা আমরা সবাই যে যার জায়গাতে আছি তারা সবাই খুব ভালোভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব এমন শুভ প্রত্যয় জানিয়ে শেষ করছি আজকের লেট এডিশন লেট এডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসএটিভির সঙ্গেই থাকবেন